রাজারবাথের গৃহবধুকে বেধর কুমারথুর এবং বলপূর্বক চুল কাটার ঘটনায় বোজ্জংনগর থানার দায়িত্বপ্রাপ্তের তদন্ত সংক্রান্ত স্লদগতি এবং বিশেষ দুর্বলতাকে ঘিরে ক্ষোভে ফুঁসছে নির্যাতিতা সহ স্থানীয় সচেতন মহল অভিযোগ ঘটনার প্রায় এক মাস সময় হলেও নির্যাতিতা গা থেকে এবং ঘরের আলমারি থেকে লুটে নেওয়া স্বর্ণালঙ্কার এখনও উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ ঘটনাস্থল সরজমিনে পরিদর্শন করার পর এবং নির্যাতিতার বয়ান শোনার পর বিভিন্ন সংগঠনের অভিযোগ ঘটনার সঙ্গে জড়িত অনেক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশ শতপ্রণোদিতভাবে মামলা গ্রহণ করেনি অভিযোগ এই মামলায় রোটন দাস স্বপ্না দাস বিপ্লব বিশ্বাস সহ আরও কয়েকজন ঘটনার মাস্টার মাইন্ড হিসেবে কাজ করেছিল উল্লেখ্য রাজারবাধের ওই গৃহবধূর সঙ্গে নেকার জন্য ঘটনাটি ঘটেছিল গত পয়লা মে পাড়াশুদ্ধ লোক ওই গৃহবধূর বাড়িতে ভোরবেলা হামলা চালায় গৃহবধূকে মারদোষ লীলতাহানি করা সহ তার চুল কেটে দেয়া হয় অভিযোগ এ ঘটনার পর থেকে একাংশ প্রভাবশালী নেতা যাদের খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিরাট দাপট তারা অভিযুক্তদের সঙ্গে মিলেমিশে মামলাটির রফা দফা করার চেষ্টা করে কিন্তু নির্যাতিতার প্রতিবাদী সত্তার কারণে আজও তা সম্ভব হয়নি শুক্রবার আক্রান্ত গৃহবধূ হেডলাইন্স ত্রিপুরাকে জানায় মামলাটি দ্রুত মীমাংসা করার জন্য অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে জোর চেষ্টা চালানো হয়েছে এবং এক্ষেত্রে খয়েরপুরের কিছু প্রভাবশালী লোক নানাভাবে তাদের কৌশল খাটানোর চেষ্টা করছে তিনি বলেন আমি চাই শাস্তি অভিযুক্তদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে তারা পুলিশে ধরা দিছে না তারা চার তারিখ আমি কুটে গেছি পরে তারা কুটে গিয়ে জামিন লয়ে লেছে অগ্রিম জামিন তারা পাঁচ জনে লয়ে লেছে তারা ওখানে আমরা সব রকমের মানে চেষ্টা করতেছে যে আমরা যাতে না কেসটার মধ্যে আর না আটকাই মানে কেসটা যাতে কুটেও না যা বা কুটে উঠলে যাতে তারা সাজা না ফা শাস্তি না ফা তারা এমন চেষ্টা করতেছে যে আমরা এটার মীমাংসা করতাম তারা তারা মানে আমরা প্রলোভন বলতে প্রথমে কইছিল যে আমার বাড়ির জিনিসপত্র সব কিছু আইনা দিয়ে লেব আমরা কেস না করতাম আর এখনও মানে আমার আশেপাশের মানে বড় গার্জেন যারা আছে তারা ফোন করছে ফোন করে জানাইতেছে যে এটা কীভাবে মীমাংসা করা যায় মীমাংসা করব নি মানে আমার জানাই তো তারা কইছে না আমরা এই বিষয়ে কোনো কথা আমরা কইছি কইছি না ফোন করছে তারা তারা গায়ের জুর দেখায় বা তারা পুরা পরি মানে পুরো পাড়ার লোক লয়ে যায় আমার সাথে যেটা করছে মানে ভবিষ্যতে যে তার কোনো মহিলার গায়ে হাত না তুলতে পারে তারা তুলতে গেলে যে দশবার চিন্তা করে যায় এমন যাতে আর কোনোদিন না করি যে না কোনো মহিলারে এমনি মানুষের মারধর করে সেটা বাড়ির থেকে বাড়ি করে দুম বা তার উপর জুর জুম জুর জুলুম করুম এমন যাতে না হয় তার উপযুক্ত শাস্তি দেখা আমি মেয়ের উপর সংঘটিত এমন নেকারজনক এবং বর্বরোচিত ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে সুবিচারের আর্জি রেখেছেন পিতা উত্তম দে তিনি দাবি করেছেন অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি দিতেই হবে তিনি বলেন অভিযুক্তদের টাকার বদলে মেয়ের গয়না দিতে হয়েছে যা এখনও পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি যারা নামে যারার বিরুদ্ধে চেষ্টা হয়েছে তারা যেন উপযুক্ত শাস্তি পায় এটি আমরা চাই আমাদের মহিলা কমিশন থেকেও তারা সাহায্য করেছে তারাও আর বিষয়টা জানছে প্রথমত পুলিশ কেসটা নিতে চাইছিল না পরে রতন চক্রবর্তী স্যার আর প্রতিমা ম্যাডামে ফোন করার পরে তারা আমাদের বাড়ির থেকে তিন তারিখে এসে চাঞ্চল্যকর এই মামলায় অভিযুক্তরা জামিনে ছাড়া পাবার পর থেকে তাদের কৃতকর্ম থেকে বাঁচাতে নানান দুষ্কর্ম অব্যাহত রেখেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে নারী নিষ্পেষণের এমন নিন্দাজনক ঘটনায় এদিকে থানার ওসি সুব্রত বর্মনের দক্ষতা নিরপেক্ষতা এবং যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে সচেতন মহলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গৃহবধূ নির্যাতনের ঘটনার পর শিবুদাস খুনকাণ্ড ঘটেছে কিন্তু আসামির কোনো হদিস নাই এই খুনকাণ্ড সহ আরও বেশ কয়েকটি অপরাধ কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ওসি সুব্রত বর্মনের ভূমিকায় হতাশ ভুক্তভোগী মহল ব্যুরো রিপোর্ট হেডলাইন্স ত্রিপুরা